добрый день, выехали сегодня покопать, едем за Славиком, сейчас забираем Славика, подумаем куда, мы еще не решили куда ехать, ну как приедем, включусь, покажу улицу, там раз собираются покупать приборы XRA 4505, вот, ну и посмотрим сейчас приборы вынесут, а потом поедем покопаем новый камрад наш Едет, мы едем сейчас втроем на коп сейчас человек берет покупает приборы, мы едем Сильный ветер, поэтому не ругайтесь. Первая находка. И это пробка. Первая находка пробка. Славик что-то копает. Сейчас посмотрим. Какой-то сигнал. Я тоже копну, то решение. Тюбик от запасы. Слабый, слабый, глубоко здесь. Дальше. Еще. Выкопали где-то вот здесь. Нет. А, что? Нет. Да, что тут Это надо так все. Руками. Вот так вот шпрыгу. И... Да ты ушел. Где-то вот в этой кучке. Где-то упало. Блин. Что-то упало. Да ладно, здесь. У тебя колес на пользу нет. А, В руке что-то. Вот он. Вот. Да, вот так вот. Шмурдяк. Первая находка. Ну да. На одна память оставить. Ну просто кусок. Коробы. Ну да. Кусок, на память. Первая находка у человека. Вот какая-то шильдочка с номером. Здесь 
есть такое авро. Попробую сейчас по склонам походить. походить. Ветер сильный. Среди нас, как вы поняли, новичок. Только что приобрели ему, наехали Фишер. Помогли ему приобрести. прибор посмотрели чтобы все было нормально ну и он приобрел себе и сейчас он вдалеке если видно упражняется с ним славик убежал не знаю куда где-то в ту сторону такие вот пейзажи вот такая красота Похоже на остатки советского котелка железного, что-то такое. Вот интересно, находочка с этой ямки выскочила. Как такой вот цветочек какой-то. А с этой стороны выглядит вот так вот. И дырочка. Возможно, какая-то канинка, но эта вещь куда-то пришивала. Дырочка. Вот. Штучка медная. Вот такая вот старинная штучка. Интересная. Ищем дальше. Вот приехали мы уже копа. Я снимаю результат. Выезжали не на дунка. Просто среди нас появился новый канал.
кусочек ямку копать как бы смысла не было потом осколки вот такой хороший тяжеленький осколочек эхо войны вот такой осколочек стоял даже вот часть медного поиска прямо осталась в нем не отлетела вот такой вот красивый осколочек вот такая вот какая-то бирка с чего-то Видно номер, видно вот клепки. Вот такая вот доходочка. Ну, без этого уже никуда. Я все не брал, просто взял чисто для показа, вот так как пример. Что вот эта находка преследуется везде. Начиная, ну, наверное, в 70-х годах появились любимые пробки. Раньше были бутылки затыкались пластмассовой пробочкой и обливали сверху сурвучом. Ну, потом пошли более дешевый вариант. Начали делать э, такие вот алюминиевые. И этими алюминиевыми пробками засыпали все наши леса и парки. Вот. По монеткам практически ничего. Две монетки по 50 копеек ходячки. Я же даже и показывать это не стал. Это нам. И по старине попалась вот такая вот штучка еще. Она медная. Ну, вероятно, какая-то канина. Я так предполагаю. Было бы вот эта штука покороче. Я бы мог предполагать, что это какая-то пуговица. Вот так вот такой длины сзади ушка огромная. То уже это отпадает. Да вряд ли это пуговица. Скорее всего, это какая-то украшалка. Конское упряжение, ну, приблизительно 19 века. Ну, вот на этом мы свои покапушки закончили. Надо было ехать. Ну, комрадов, как бы особо там уже ничего не было. Новенький наш товарищ дошел тоже всякие железячки, там осколки, а плавыш какой-то, первая находка была плавыш металла. Он его забрал на память, как в начале. Вот. Славик там по патронам пробежался, в боков попал. Всевозможные разных там вариантов. Вот. Ну, вот так вот прокатились. Ну, в принципе, не, 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 не унывается. Ко был просто чисто разведывательный и учебный. Поэтому, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи всем и отличного настроения. Спасибо за просмотр. Love is you.